Magandang umaga po, say sir. Matagal-tagal na din mo po kong subscriber. Gusto ko po kasi talaga may share yung nakakatakot na naranasan ko sa school. Sana po magawa nyo ng animation at mapanood ko sa YouTube. Second year college po ko noon at may kursong nursing. Isa pong katorong school ang aking napasukan noong college ako. Sa loob ng school, maraming mga madre. Dahil halos kadikit lang nito ang isang malaking simbahan sa lugar namin. Wala pa naman akong narinig na kwentong katatakutan sa school na yun. Kahit meron mga pitus sa loob ng garapon at totoong buto ng tao na nakadisplay sa isang room para pag-aralan. Hanggang sa dumating yung araw na ako pala ang makakaranas magkwento na nakakatakot na pangyayari. Regular ang time naming magka-classmate noon. Start kami ng 8am to 10am. Tapos uwi na at next subject namin ay 3pm to 5pm. Kaya pagtapos namin sa subject namin ng umaga, nagpasya kami magkakatropa na maginom sa isang resto bar. At bumalik na lang sa school bago mag 3pm para makapasok sa last subject. Naginom kami at nakarami kami ng alak. Kaya medyo tinamaan din ako. Nakabalik din ako sa school at pumasok na sa room habang hinihintay namin ang aming popesor. Yung iba kong tropa na kayo kuna sa lamesa. Dahil sa hilo sa pag ako naman napagtripang kong wrestling ang stand pan at nasira ako ang LSE nung tumagilid ang electric pan. Sinabi ang kami ng aming mga classmate na mas mabuti pang umuwi na kami dahil baka malaman or maamoy pa kami ng prop namin at baka patanggal pa kami sa school. Nagdesisyon kami magtatropa na umuwi na nga lang. Sa building ng school namin ay merong shortcut pababa ng guardhouse at malapit na sa gate ng school. Hindi yun madalas magamit at bihira lang talaga ang dumadaan dun. Meron dun lumang CR na kahit open naman ay wala din naman masyadong nagamit. Nagpasya kami dumaan sa sorkat para na din maiwasan namin makasalubong ang aming papasor. Bago kami bumaba ay tumabay muna kami sa lumang CR habang sinisilip kung padating na ba ang aming prop. Napagtripan namin magingay gamit ang aming sapatos na kunwari ay naglalaro kami ng basketball hanggang sa ilang minuto at tumuwi na kami sa kanya-kanya naming bahay. Sumunod na araw habang nagpapay nga at naghihintay ng oras para pumasok sa subject ko sa hapon, tumawag ang classmate kong si Daniel. Pre, saan ka na? Sa bahay pa, bakit? Sabi ni sir, pag nalate daw ay pakakantayin niya sa harap. Maaga daw siya papasok para maaga tayo makauwi. Kaya pumasok ka na ngayon. Sa bigla ko, nataranta ako dahil ayoko naman kumanta sa harapan. Kaya kumilos agad ako para hindi ako malate. Sumakay ako ng tricycle at mabilis na karating sa school. Nagdesisyon akong dumaan sa sorkat para mabilis akong makarating sa room. Umakit na ako ng hagdan hanggang sa madaan ko ang lumang CR. Pagkadaan ko sa CR, napansin kong mayroong tao na nakatayo sa loob. Halos sa bungad na ng pinto. Madalas nakabukas ang pinto doon dahil wala naman na gamit. Napansin kong mahaba ang buhok nito. Medyo kulot at makintab na parang may langis. Nakaputi siya at mahaba ang shot niya. Pero di ko nakita ang braso, kamay at paa niya. Masasabi kong isa sa babae dahil sa bihis at buhok niya. Di ko alam kung nakatalikod o nakarap kasi buhok lang talaga ang nakita ko. At mahaba niyang damit na puti. Hanggang sa nakalampas na ako sa CR, napaisip ako habang naglalakad bakit may babae sa CR na yun eh para sa mga lalaki ang CR na yun anong ginagawa niya sa bukana ng pinto di ko alam kung nakarap ba sa akin at natatakpan lang ng buhok ang mukha niya o nakatalikod sa akin tulala akong nang makapasok sa room namin dahil sa nakita ko hoy pre ba't tulala ka dyan ano suot ni ate Mercy ngayon ha? Ba't mo naman natanong? Eh, di ba? Lagi naman dilaw ang t-shirt ni The Mercy. Dahil yun na pa niya yan. Si Ate Mercy ay tagalinis ng school namin. Lahat ng room at CR siya ang naglilinis. Parang may pagkakatulad ang nakita ko sa CR kay The Mercy. Mahaba ang buhok 
medyo kulot at may kulay brown nito. Pero ang nakita kong babae sa banyo ay itim lang ang kulay ng buhok. May nakita akong babae sa CR na kaputi at mahaba ang buhok. Doon sa may shortcut. Baka naman si Temer si yun. Malaman natin mamaya kung kulay puti ang shot ni Temer si at kung nagpaitim na siya ng buhok. Nang matapos ang last subject namin, hinahanap agad namin si Temer si. Nakita namin siya sa isang room na nagwawalis na nakakulay dilaw na t-shirt at brown pa din ang kulay ng buhok. Nakatingin kaming lahat sa kanya nung napatingin siya sa amin na parang nagtataka, tinanong niya kami. Bakit po mga sir? Te, naglinis pa kayo sa lumang CR kanina. Hindi, bukas pa schedule ng linis ko dun. Bakit? Ah, uh, wala lang te. Kala ko kayo yung nandun kanina. At nagpasya na kami lumabas ng tropa para tumambay sa tendahan ng kwekwek sa tabi lang ng school namin. Blanco kami lahat sa nakita ko kanina. Sa di kalayuan ng tinatambayan namin ay nandun ang mga classmate namin nung first year college kami. Mga babae sila at simula pa lang nung elementary sila ay doon na sila nag-aaral sa school namin na yun. Kaya marami na silang alam na istorya tungkol sa school namin. Pinakinggan kong maigi ang kwentuhan nila at narinig kong pinag-uusapan nila ang lumang CR sa may shortcut. Sinabi ko sa mga tropa ko na tumahimik sila at makinig sa kwento ng mga babae na dati namin classmate. Tumahimik at nakinig kaming lahat. Doon sa may lumang CR sa dulo sa may shortcut kaya wala na nagamit ng CR. Nakakatakot kaya doon. Eh ba diba, nung elementary tayo meron doon ang victim madre. Nabuntis daw kasi ng pare. Nanlaki ang mata namin sa kwentuhan ng mga babae naming classmate. Una, hindi ako nagkwento sa kanila tungkol sa nakita ko. Sa pangalawa, sakto naman pinag-usapan ng mga babae yung tungkol sa nangyari noon sa CR. Hindi kaya yung madre na yun ang nakita ko? Dahil bago mo nangyari yun, ay nagingay kami kapon doon sa CR bago kami umuwi. Hindi kaya nagalit siya or nagpakita para di na kami dumaan or magingay doon. Yun lang ang naisip ko at sinabi ko sa mga tropa ko. Simula noon, di na kami dumadaan sa shortcut. Maraming salamat po sir, sana po ay mapili nyo po. Ang istorya ko nagawa ng animation. May kwento pa po ako sa susunod ko na lang po i-email sa inyo. Maraming salamat po ulit, sana marami pa kayong magawang animation.